Good evening, everyone. Good evening. Hi guys, good evening, good evening. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Hi, Yvette. Manuel, good evening. How are you doing? Uh, Luis, how are you? Good, good evening. evening. David, great to see you. Hi, Camilo. How are you doing? Hi, Debra. Hello. Abigail, good evening. Hello. Good evening, Miss. Lupita. Hi there. Good evening, Hi. guys. How are you doing? Hi. How are you? How are you doing? Um, Hi, Miss. Hi. Good evening. Happy Thursday, guys. I hope you're having a really good one, a really nice uh, day that you completed all your activities. And hopefully, your Friday goes smoothly. Uh, thanks everybody for joining. Really nice to have you today. How are you people? Are you good? Is everything okay? Is everything good? Yes, this day everything everything fine. Oh, okay, nice. Nice to hear that. Are you at home? Just on todos en casa. Did you get home already? Or todavía no? Are you in the street? Todavía van saliendo del trabajo? Tell me about it, guys. O ya están descansando? Are you like resting already? Well, I see like Yvette, I think you're at home, right? Okay, es en la casa. I believe you're at home. Oh, uh, yeah. Yeah. Very nice. Okay, okay, very good. Camilo, are you home already? Just in casa? Are you home yet? Uh, yes, Miss, just yeah, home. Ah, okay, great. That's really good to hear. So, me alegra que ya está en casa, guys. And gracias por siempre hacer el tiempito, right? Uh, to join today's um, session. Um, guys, solamente a little bit of a heads up. Uh, gracias, Griselda. And uh, quiero pedirles, guys, la ayuda con la plataforma. Algunos um, todavía me parecen eh, que estamos pendientes y me pueden ayudar confirmando. Eh, remember, cuando entran a la plataforma deben de darle submit. Porque aunque completen los ejercicios, si se les olvida dar submit, Es como si no estuvieran los ejercicios completados. So please, asegúrense de darle submit o si lo tienen en español enviar, right? Para que los ejercicios eh, les vayan contabilizando. Algunos compañeros me aparecen con 20% de progreso. Les voy a estar escribiendo de forma privada. Eh, solamente, you know, para que estemos on track y que revisemos, right? 
puede haber sido solo un error de um, I forgot to, to just click on it y no me lo está tomando o si alguien tiene dificultades con la plataforma, let me know. Si se les ha bloqueado el acceso, let me know too. And, uh, porque sí es importante, guys, que vayamos completando la plataforma y evitemos cualquier um, situación con nuestro progreso. Recordemos que la plataforma eh, necesitamos como mínimo una nota de 8, right? An 80% progress, um, más la attendance, más también 80% de attendance en todo el módulo. So, gracias a quienes ya avanzaron por la número 2 y que vayamos a los que van también, you know, al día with the activity. So, para el, esta semana, para el día uh, martes, guys, martes, miércoles de la próxima semana, tendría que estar la número dos eh, ya completa, right? Number two should be complete. Solamente eh, para que siempre vayamos ahead y no se les vaya a acumular, guys, que es, eh, lo van a sentir muy pesado if everything is like together, right? Um, with that being said, now, eh, dejando eso de lado, For today, parte de las actividades, parte de nuestra agenda, guys, es eh, siempre revisar simple past verbs. Teníamos el día de ayer un par de preguntas eh, con respecto a jobs. Les pedí que escribieran cinco. Eh, si no les quedó tiempo de hacerlo, no worry. Vamos a revisarlo. Si ya la tenemos, perfect. We are super good. Y ya los vamos a practicar. And vamos a iniciar el día de ahora revisando verb to be, right? Un poquito de qué es el verbo to be, cuando utilizamos verb to be, um, regular verbs. And hopefully, lleguemos a los, eh, a los regular, but necesitamos un poquito más de tiempo para revisar pronunciación con ellos. Así que verb to be and just general things on regular y regular verbs son parte de las cosas que vamos a estar like, checking today. Um, To get started, guys, uh, para revisar un poquito algunos sonidos, I have a, a tongue twister. Now, quick question. ¿Saben qué es un tongue twister? Do you know what it is? Mm, no, nobody. Okay, so let's check super quick. Revisemos la... Like, Yeah, tell me, tell me, dígame. Can you repeat? I yes, know. a tongue twister. Trabalengua? Yes, yes, exactly, that's the one. So vamos a practicar, we're going to practice a little tongue twister. No se preocupen que dice, don't worry about the words. No lo vayan a traducir, because that is not the objective, sino solamente practicar pronunciation, right? Um, Mr. Castaneda, where are you? <laughs> Like I saw you uh, in a different place today. Uh, hi, like hi, aparecen Miss. un lugar uh, diferente. Uh, I'm, I am uh, on my, no, ¿cómo se dice? I am, estoy donde mi suegra. De visita. Oh, in your mother-in-law. Mother-in-law, mother-in-law. Oh, okay. wow. Ok. Thank you. So, gracias por conectarse. Que no lo vaya a regañar, you know? No, ya me <laughs> Thank you. Ok. Thank you so much. It's really nice, that, you know, to have you there. All right, guys. So, here we have, this is a kind of a tongue twister. No lo vamos a memorizar. We're not going to memorize it. Uh, just, vamos a irlo like practicing, repeating, and above all, vamos a enfocarnos en los sonidos. We're going to focus a lot in the sounds, because se parecen, pero no son iguales. So, vamos little by little, uh, repitanlo conmigo, repeat it with me, we're going to stop it, we're going to practice it, y luego intentamos decirlo, um, I'm going to give you some time para que lo puedan practicar too. So... Uh, remember, si hay una palabra that you are not sure, escríbanle por ahí cómo lo escuchan y luego lo pueden pronunciar. Los sonidos se parecen mucho y ese es el objetivo, you know, of a tongue twister, hacer la diferencia, right, between sounds. So, guys, repeat with me. Vamos a ir por trozos. We're going to do it by parts. So, this one says, Betty, Betty Butter Pot. Guys, repeat with me. Betty Butter Pot. Very, 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 very good. 
a bit of butter. A bit of butter. A bit. A bit. A bit. Eso como una I E. A bit. A little bit. Bit. A bit. bit. Es como bit rápido. Of butter. Very good. Una vez más. Betty butter bought. Betty butter bought. A bit of butter. A bit of butter. 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 Uh -huh, very good. Butter. Okay. So, ahora todo le voy a decir. Betty butter bought a bit of butter. Betty butter bought a bit of butter. Okay, butter, butter, es como butter. cierran un poquito los labios, right? Butter. No es una bu, no es una ba, butter. es como bu, en medio. Butter. Mm -hmm. butter. Okay, sigamos. The butter, very butter. Butter, very butter. Butter, very butter. The butter, very butter. Ah, oh, very good. Okay, now vamos desde acá. Very butter, but. Very butter, very butter bot. Okay. Vamos con este pedacito. Was a bit bitter. Was, Was a, a bit bitter. bitter. Okay, vamos acá. Now, vamos un poquito eh, más largo. Again, empezamos acá. The butter, very butter bot. The butter, very butter, 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 butter bot. Was a bit bitter. Was was a bit a bit bitter. Bitter. Okay, now, toda la oración. The butter, very butter, but was a bit bitter. The butter, very butter, 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 Wow, very nice. Sounds easy. Okay, continue here. It made her butter bitter. Amazing. Amazing. Acá asegurémonos de abrir un poquito más los labios, right? Va. Esta sí es un va. Butter. butter beater. Uh -huh. Este butter. es un butter. Cerramos un poco los labios. This is butter. So abrimos totalmente. Okay. One more time. And made her butter beater. And made her butter beater. Okay. One more time. Vamos otra vez desde arriba. Let's just start from the beginning. Vamos toda la oración. Y veamos, eh, no lo intenten decir súper rápido ahorita, solo enfoquémonos en decirlo bien, right Don't go fast, say it slowly, y poco a poco van a ir agarrando eh, fluidez. So let's start here. Very butter, but a bit of butter. Very butter, but a bit of butter. 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 Okay. The butter, very butter, but was a bit bitter. Very nice. And made her batter beater. And made her batter beater. Okay, let's continue here. But a bit of better butter. What a bit of better butter. Makes better butter. Makes better butter. Batter. Remember, open your mouth. Butter. So very butter, but. So very butter, but. So butter, 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 butter. A bit of better butter. A bit of better butter. Okay, toda la oración. So very butter, but a bit of better butter. So very butter, but a bit of better butter. Oh, very nice. Butter, butter. Okay. The last one. Making better butters. Making better butter. Making better butter. Bitter butter better. Bitter butter better. 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 You can say better, but the idea is uh, to go into American English. So one more time. El último pedacito, guys. Making better butters. Bitter butter better. Making better, making better, 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 or better, right? Better, better, better. Very nice. Okay, let me read it one more time. Lo voy a leer despacio. I'm gonna read it slow so we can get it, and then you practice. It says, "Very butter, but a bit of butter. The butter, very butter, but was a bit bitter." 
and make her batter bitter. But a bit of better batter makes better batter. So better butter, but a bit of better uh, butter. Making better batters, bitter, butter, better. And that's it. That's the slow version. Guys, I'll give you like three minutes. Creo que es mucho, but I'll give you like three minutes. And I want you to practice it. Um, trying to pronounce every word uh, the best you can. Now, si lo consideran fácil, if you think the tongue twister is easy, entonces pueden empezar a ponerle un poquito de velocidad. Velocidad, guys. Well, no velocidad, but fluidez, que son cosas diferentes. Uh, no es que vamos a ir corriendo, we're not going to go running. Lo que vamos a hacer es ir linkeando algunos sonidos. For example, here, donde dice, a bit of, esto lo unimos, y se convierte en a bit of, a bit of. So, no es que hablemos más rápido, solo vamos a ir uniendo sonidos. Um, for example, here, but a bit of, so suena como but a bit of, so but a bit of, but a bit of, so but a bit of better, so no es que hable más rápido, no es que voy corriendo, solo voy uniendo. Here, for example, thought, so very butter, bora, bora, bit of. Y esto es porque a veces sonamos bien rápido. Actually, no es que suene, no es que van corriendo, but es que vamos uniendo sonidos. So, si lo consideran que está muy, muy easy, que ya lo pueden pronunciar, le pueden empezar a meter eh, las uniones, los linking sounds. Um, so, I'll give you three minutes. Eh, something super important, guys. No lo lean con los ojos. <ríe> no lo vean y lo lean con los ojos, but... Díganlo, say it out loud, escuchen ustedes, listen to yourself, but super important, díganlo en voz alta. That's very, very important. So intenten decirlo en voz alta, guys. Three minutes.
I'm reading. Okay, perfect. Actually, I was about to ask. You read my mind. Okay, guys. So, um, do you need more time or are you ready? Are you good? Are we okay? Are we fine? Okay, I think that's a yes. Okay, guys, very nice. So um, remember the idea, no es ir corriendo, where we are not going to go running, but the idea is to pronounce words properly. Claro, si pueden ya unir los sonidos, better. That's really nice. Pero no es como hacerlo super, super corriendo, but eh, solo ir poniendo, like putting sounds together. Okay, guys, so volunteers, who wants to go first? Not volunteers. Me, David. Okay, perfect, David. Go for it. Berry butter, both a bit of butter. Mm -hmm. The butter, berry butter, both was a bit bitter and made her butter bitter. Okay. But a bit of better butter makes better butter. So, berry butter, both. A bit of better butter. Mm -hmm. Making berry butters bitters, butter better. Mm, okay, okay, very nice. Very nice try. Sounds good. Uh, creo que solamente la escuché por ahí, like butter. Uh, so that's the only word. The rest, very nice. And very fluent too. Very good job. Sounds good. Sounds good. Okay, next person. Do we have another? Do we have any other Me one teacher. here? Okay, perfect, Mr. Castaneda. Go for it. Berry butter bought a bit of butter. The butter berry butter bow was a bit bitter and made her butter bitter, but a bit of better butter makes better butter. So berry butter bought a bit of better butter, making berry butters bitter butter better. Wow, very nice. Okay, good job. That's really, really cool. Okay, very nice pronunciation. That was really clear. Thank you. Okay, girls, who's ready? Girls, no volunteers? I have a lot of girls, so if no volunteers, let me pick some victims. Um, so I have, let me see, Elwin, good evening, hi. Uh, Elwin, can you hear me? Elwin. Maybe he's not there. Uh, who else is missing? Grisel is working. Abigail, are you with us? Are you here? Mm -hmm. Perfect. Abigail. I'm sorry. Hola. Hi, Edwin. Are you there? Can you hold that, guys? It was Edwin, right? Edwin, can you hear me? I think I heard somebody say hola, but I'm not sure. Okay, um, so in the meantime, Abigail, creo que escuché su voz. I think I heard your voice. Yes, Tisha. Hi, Miss, how are you? Are you working? No. Oh, okay, perfect. So está con nosotros, right? You're with yes. us. Okay, amazing, amazing. So Abigail, quiero escuchar su voz. <laughs> I wanna listen to your voice. So um, help us with the tongue twister, please. Ayúdenos como le salga, miss. Help us with this. Very brothers, bold, mm -hmm. a bit of border, they border. 
Freddy Brother. Uh -huh. Ay, no, mi, yo no, a mí me cuesta mucho. Mis, pero de eso se trata. Entre más lo practique, le va a salir mejor. So, no se preocupe, si se equivoca, no hay problema, mis. So, um, pena, you know, a person, alguien solía decir, estamos estudiando, eh, one of my teachers, actually, solía decir, you know, estamos estudiando un idioma, no estamos estudiando para médicos, no vamos a, a causarle daño a nadie. Así que mis, equivóquese todo lo que necesite, no problem, <risa> que de eso se trata, right? So, no. vamos, para que nos ejercitemos un poquito. So go, eh, desde el inicio le vamos ayudando, and no, no worries. So start with Betty again, please. Betty, brother, boat, uh -huh. a bit of butter. Uh -huh. Un poquito como una A, casi como una A, butter. Butter. Uh -huh. They butter, Betty, brother. Uh -huh. Boat. Boat was uh -huh. a bit better. Okay. Uh, and made her father mm -hmm. bitter. Okay. But, but a bit of better. Mm -hmm. Butter. Okay. Make better butter. Very nice. So very bordered. Mm -hmm. But. But. But mm -hmm. a bit of very butter. Okay. Making very brother build mm -hmm. bar better. Very nice. There you go. So yes, you can do it. Very nice, Miss. So no diga no puedo. You can do it. Very good job. Um. So solamente trabajemos este sonido. You know, practíquelo like 30 segunditos. But, but. Like, repites, escúchelo, o sí funciona mucho lo del, um, lo del mirror, lo del de, eh, espejo, right? Pongas enfrente en set, like, uh, bot, bot, bot. Very good job. There we go. Uh, next one. Abigail, escoja a alguien. Select a person, please. Uh, Manuel. Manuel, hi. Thank you. Eh, Manuel, eh, no logró solucionar el problema de la computadora. Todavía está en dos dispositivos. Sí. Oh, that's so bad. Sí. Ok, ok. Y no funcionó sí. nada, like nothing worked. No, incluso intenté, eh, entré antes de la hora para ver si puede solucionarlo, pero no Nada. Puedo. Oh, no. that's super weird. Ok, let me ask. Let me ask again if there's anything that can be done. But in the meantime, um, okay, so si le funciona con los dos, let's give it a try. So, Manuel, are you ready? Uh, very butter about a bit of butter. Mm -hmm. The butter, very butter about was a bit of bitter. Mm -hmm. And my hair, better butter bitter, but a bit of better butter make better butter. So, very butter about a bit of better butter, mm -hmm. making very butter bitter, butter better. Very nice, really good job. Okay, thank you, that was really clear. <laughs> All right, guys, uh, the last person, tengo alguien más, do I have any volunteer or shall we continue? Me, Me. Too. Perfect, okay, so let's go with Javier and then we'll have Deborah. So Javier, sí, go I for have, it. I have a question, uh, the, the last, me. A sentence making very uh, butters butters. Mm -hmm. Le digamos como un z. So making very butters bitter better better. Mm -hmm. okay. Le un, un z at the end. Yes. Okay, guys, podemos agregarle los linking sounds. Let's do it. Javier, whenever you are ready. Okay. Very butter, but a bit of butter. Mm -hmm. The butter very butter bow. Was a bit bitter okay. and made here butter bitter, but a bit of bitter butter makes bitter butter. So, very butter, but a bit of better butter, making very butters bitter, better, better. Okay, very close. Nice job. Okay, thank you. 
That was good. That was actually very, very nice. Debra, you're the last person for this. Go for it. Okay, teacher, I'm going to try. Of course. Okay. Betty Butter bought a bit of butter. The butter, Betty Butter, bought a was a bit of bitter, a bit bitter and made her bit. Ah, oh, teacher. You're see. fine. You're fine. Go on. So you're here. Her butter. And made her butter bitter. But a bit of better butter makes better butter. So Betty butter bought a bit of better butter. Mm -hmm. Make it very butter, bitter, better, better. Okay, okay, very nice. You made it. <laughs> okay, very nice. So we have a lot of sounds that are super similar. So we have but, right? We have bitter, butter, and batter. So those are very similar sounds. Guys, whenever you have the time, you know, eh, ton twisters ayudan mucho con pronunciación, especialmente porque tenemos que decir los sonidos bien claros. Um, intenten memorizarse alguno. Esto está largo, but hay algunos que son tres palabras, four words. You can try to go for it and intenten ir linkando los sonidos. Ayuda mucho. Uno que se aprendan por módulo, you know, it's gonna work a lot. Uh, for example, uh, this one is one of my favorites, I think, because you can practice a lot. So, and hay un momento que se une mucho. So let me just read it one more time. It goes like, Betty Butter bought a bit of batter, but the butter Betty bought, um, but sorry, I missed, I missed it. Okay, Betty Butter bought a bit of batter. The butter Betty Butter but was a bit bitter. It made her butter bitter, but a bit of better butter made her butter better. So Betty Butter bought a bit of better butter, making better butter is bitter butter better. So it's just repetition. No se preocupen que dice. En realidad no dice nada. But the idea is just to memorize it. Very nice job, guys. Really, really good. So, si se fijan, uh, we have like a little bit of past. Tenemos el verbo bought, right? Um, and uh, yesterday we were checking a little bit of some verbs, some regular verbs. And uh, this is what we're going to be checking today. So, um, really quick, recordemos un poquito los verbos que revisamos ayer. Intenten hacerlo sin ver el cuaderno, guys. Let's see how much you remember. For example, tenemos el primer ver verbo that is feel. What is the past of feel? ¿Alguien recuerda? Do you remember? Fell. Ah, permítame, wait. Yeah. Les estoy mostrando la respuesta. Oh, no. That was not the idea. Wait, 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 wait. No había visto. Really? Oh, my God. I'm showing the answer. That's not the idea. Okay. Uh, so we have feel, felt, right? De sentir. Uh, and guys, what about foil? ¿Cuál es el pasado de caerse? What is the past for foil? ¿Alguien lo recuerda? Do you remember it? Fell. Uh, wait, where are you? Where are... Okay, there it is. Sorry about that. I'm showing the answers, so let me just change it right here. Okay, there we go. So, tenemos eh, a couple of them, right? So, tenemos feel, el pasado es felt, pero tenemos fall y el pasado es fell. Se parecen, so be careful. Break, what is the past of break, guys? Brook. Brook. Brook, okay, so break. Brook, quebré algo, rompí algo, right? What about eat? What is the past for eat? Eight. 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 Very Eight. nice. What is the past though for the get? For God. Forgot. Forgot. Exactly. So how can I say, oh, se me olvidó la tarea? I forgot uh, uh, homework. <laughs> yeah, exactly. I forgot the homework, right? Olvida mi dinero. I forgot my money. Or olvida las llaves. I forgot my keys. I forget that, my keys. So forget. Forgot. Hey, I forgot. I forgot it. Se me olvidó, right? I forgot it. Um, what is the past of go? When. 
went. Yeah. Very good. So go went. What about made? What is the password? Made. 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 Very good. So like when you say, ah, yo arreglé mi cama. In, in present, you say, I. How do you say arreglar la cama, guys? Daily routines? I made my bed. Make the bed. So, yo la arreglé en la mañana. I made the bed. Exactly. So, make, made. Uh, have. What is the past of have? Had. Had. Wow. So, yo tuve. I had a dog. I have a cat. Um, I so had a bed, money. I had. I had. <laughs> no, I have never had money. <laughs> okay, ah. so you too, Ignero. I have money. Yesterday, right? Que fue el día de pago. So yesterday, I have some dollars. Today, I don't have any more. So have, have. A read. What is the best for read? Read. Read. Red, exactly. Como el color. No se preocupen en la pronunciación. Es el mismo color. So read, red. Yo leí el periódico, yo leí la noticia. I read the news. I read the newspaper. Um, let me see. Do come? What about come? What's the password? Hey. 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 Excellent. There we go. Okay. Now, in English, hay dos tipos de verbos. Well, digamos que tres. Uno se conocen como irregular, que son los irregulares, o los estos que estamos aprendiendo porque decíamos que no hay nada en común en ellos. The second type, que no lo vamos a revisar today, sino hasta later, se llaman irregular verbs, que llevan algo en común, que es el ed. Probablemente ya lo hayan visto por ahí. And tenemos el tercero, right? Que es el verbo, um, I don't know how to call it, porque suena un poco raro, but it's like, Él, él, no se, él no necesita nada. He doesn't need anything. Él es autosuficiente. You know? um, and that is bird to be. En presente es igual, right? Bird to be no se combina con nadie más. So in past es la misma historia. Bird to be no se combina con nadie, no habla con nadie, no habla con los demás verbos, right? So se cree superior. That is exactly the idea of bird to be for today. Y vamos a revisar un poquito de how to use Verb to be in simple past tense. Now, la estructura es la misma, así que we are not going to complicate too much in a structure. Eh, but, si vamos a revisar un poquito, when to use was and when to use where. So, el verb to, el verb to be es ser o estar, right? Yo soy, yo estoy. ¿Cuál es la diferencia entre was and where? Solamente con quienes lo utilizo. Um, so, y vamos otra vez con los pronombres. We have I, we have you, we have they, and we have we, right? O los plurales. So, con ellos, ¿qué vamos a usar? What do you think? Was. Vamos a usar. Where. Where. Perdón, el I no sé qué está haciendo acá. Sorry about this. So, this is plural. Plural, you, they, and we. We are going to use where porque todos ellos son plural ones. Now, cuando voy a usar uh, was? Oh, well, here we are going to use it with I, he, she, and it. So this is going to be was. In present, se recuerdan que teníamos, uh, we had... So I'm going to write here, singular. That is the idea. In present, we have am, um, is, and are. I am, you are. In past, solamente voy a hacer el cambio, was and were. So, si yo quiero decir, for example, yo estuve en el trabajo todo el día. So I'm just going to check I. Was. I was. I was at work. I was in the office. Yo estuve en mi casa. I was at home. Was. Right? Si quiero decir, for example, tú eras mi amigo. Oh, okay. So you were my friend. In other words, ya no lo es, right? So you were my friend. Yo were tú, my friend. Tú eras, I don't know, like, cuando hablamos con alguien, right? Y le empezamos a decir, ah, pero tú eras bien callado. So you were super quiet. Uh, tú eras, I don't know, chelito, right? O morenito. Mm. 
Uh, you were different. <laughs> so, utilizamos these ones according to the pronoun that we are using. Y como regla general, singular was plural were. So, I was, you were. Guys, I'll give you some minutes. ¿Cómo eran ustedes? How were you like cuando estaban pequeños? Like physically talking or personality talking. ¿Cómo eran, guys? How were you like? I, were, I was very small. Okay. I was beautiful. Oh, okay. Oh, well, <laughs> well, todavía, así que, yeah. creo que, ajá, you can say I am. <laughs> like I am, because I was es como ya no, right? <laughs> Not anymore. So, okay. So, guys, physically, like, personality, ¿han cambiado mucho? Are you different now? Uh, physically talking, so... Me, uh, when I was younger, well, when, when I was a kid, I okay. was... Oh, okay, okay, that's all right. Um, so, ¿Cómo let's se make... dice traviesa? Uh, podemos usar la palabra playful. I'm going to write it in the chat para que le quede de un solo. So we use playful. Playful. Okay. So, for example, uh, let's think about 10 years old. When I was, I don't know, 5 o 10, ustedes deciden, when I was 5 years old, or when I was, wait, 10 years old, so, físicamente, ¿cómo era? Or, a, like, personality, ¿han cambiado? So, when I was five years old, I was, let me write it here, I was skinny. So, era súper delgadita, I was skinny. Ya no. <laughs> Not anymore. Um, so, I was very quiet. So I was very quiet. I, yeah, I think I was very quiet. So I was very lazy. Guys, when I was five years old, I mean, no me gustaba ir al kinder. I didn't like to go to kindergarten. I was very lazy. What about you? Um, eran estudiosas? Were you like very studious? Yes, teacher. When I was uh, three years old, uh -huh. I loved to go to the kindergarten. No, are you serious? <laughs> okay. But now oh, oh, was it. It. Sorry? But nowadays I hate it. I, I don't want to, to study anymore. Uh, okay. Well, I like it now. I like to study. But when I was young, no, guys, I did not like it. So um, let me see, let me see. Ah, okay. Mis ojos han cambiado de tono. My eyes are different now. So my eyes, como son plural, ¿qué cree que voy a usar? Was or were? Were. Okay. So my eyes were a honey yellow color. I don't know how to explain it, but my eyes have a very nice color. So, tenían color like miel, that people say, like a honey, yellowish thing. Ahora son café. <laughs> now my eyes are brown, so that's really bad. Um, I was hyperactive, Carla says. Oh, okay, okay. And Luis says, I was shy. Are you serious? Okay. Okay, guys. So, recuerden su momento. Try to remember a little bit. Um, and write your example. Si les está costando armar las oraciones, uh, no la vayan traduciendo. Solamente, si se fijan, mis oraciones son bien, um, let's say, eh, estamos siguiendo estructuras básicas here. So, no se compliquen la vida y no usen tanto el traductor, right? Intenten armarla ustedes. ¿Qué necesito? I. Luego necesito was porque es hablar de nosotros. Y luego un adjetivo y eso es, eso es todo. Dígame, tell me, tell me. ¿Cómo se pronuncia gordito en inglés? Ah, ok. Show. Um, there are some words. Um, so, you can say, wait. 
Yeah, you can say I was shabby. Okay, that's all right. I was shabby. Me gusta más la palabra shabby, to be honest, en vez de fat, porque la siento muy, um, probably like a discriminatory word. Word, puede utilizar la palabra plump. So plump es como rellenito, right? Frondoso. <laughs> so you can use I was shabby, I was plump, uh, plump and that's okay. That's just totally fine. So I'll give you some minutes, guys. Intenten describirse un poquito. Try to describe it. Podemos también agregar, vamos combinando otros verbos um, again to. Y podemos agregar, por ejemplo, yo tenía. When you say, yo tenía cabello largo, yo tenía esto. So, ¿cuál es el pasado de have, guys? Have. Okay, so have, have. Yo tenía, I have. So, again, no voy a combinarlo con otro verbo. Si se fijan, siempre va sujeto, verbo. So, I was, I had, I ate, I drank, etc. Um, so, okay. So, Bane, in that case, sí podríamos decir, yo tenía, I had curly hair. Bane uh, ya no tiene cabello rizado. You don't have curly hair anymore? Uh, no, porque me lo aliso. Oh, okay, mm -hmm. okay. But is it like curly, like, like, Africa, Afro style? <laughs> ¿Es sí, tipo afro? Así. No. Tipo afro. Really? Sí, oh, my super. God. Do you have pictures? Yo pongo la cámara eh, para la voy a buscar. Yeah, yeah. Vane, ¿podemos ver su cabello? Can we see your hair? Is that okay? Eh, sí, quiero ver. Ahorita sí, o sea, está liso. Aquí, las, aquí you know, los fans piden cámara. Ah, ok. Sí, Pero está liso, ¿no? Y bien Oh, wow. But you have long hair, right? Eh, sí. eh, eh, actually, en el chat lo acaba de escribir Vanessa. So she said like curly. So you can say curly hair. Oh, sí. interesting. Sí, 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 es super afro como se pone. You can say afro. So my hair was afro. <laughs> and we understand. Uh -huh. Oh, mm -hmm. okay. Interesting. No, guys, my hair was. What? My hair was wavy. So no, it was not curly. No era como super colochito como el de Vanessa. But my hair was wavy. Um, era como... Um, ondulado? Ondulado, that word. Exactly. So that was wavy. And now it's wavy, but it is short. It's not very long. Okay, guys, I'll give you one more minute para que puedan terminar and describe yourselves and then we listen to what you got. Carla says, I have much hair. So, Carla, what do you mean with, like, much hair? Like, you have a lot? So, si tenía mucho, you had a lot? Rapunzel, maybe. Uh, uh -huh, or, or it was it, like, very long? Or, or yeah. what do you mean? Sí, teacher, tenía, pero ahora se me está cayendo. Oh, I'm sorry to hear that. Okay. Well, but it, I think it's normal, right? Creo que es normal que, eh, que se vaya mudando. 
Ajá, pero tenía más en abundancia y hoy ya tengo poquito, pero al parecer como que gerencia de familia. Ah, que ya con el tiempo, ya el pelo como es bien finito, entonces ya se me van viendo así las entradas. Ah, oh, ok, ok. Oh, but, but it is changing. So now it is changing. Ok, ok. Wow, really, you know, peculiar. Not even with, with aloe vera, not even with savila. Because I believe that can help a little, probably. Okay, guys, uh, terminaron, did you finish? Do you need more time? Are you ready? Isaías, you ready? Eduardo, are you ready guys? Suleyma, hi Suleyma. Uh, Edwin veía su mensaje, but uh, está mejor su internet? Is it better? Okay, guys, so tell us a little bit about yourself. I'm going to give you a, well, I'm going to ask you guys to go to the, uh, to this small, super, super small groups. Um, so you can practice a little bit. Uh, you can tell your classmates para que les puedan contar también de ustedes. Cómo han cambiado, right? Uh, pueden hacerles más preguntas. You can ask like more questions y luego nos cuentan, right? And so, si quieren, pueden tomar notas. You can take notes um, para que nos puedan contar de sus compañeros. Remember, cuando voy a contar de alguien más, because I'm going to tell uh, information, I'm going to share information, ya no de mí, sino que de él o de ella. So, lo que hago es exactamente lo mismo. So, en vez de I, I can use he, I can use a she, right? Y para ellos voy a utilizar was, she was, Carla was, Manuel was, Javier was, right? Uh, so, or, si son más de dos personas que coincidieron en algo, and they have similar car um, características, se parecían cuando estaban pequeños, so I can say they, solo que con they, yo voy a utilizar where, para plurales. Imagine, for example, that, if, I don't know, Yvette and Camilo, Um, so, eran tallados cuando estaban pequeños. A pesar que yo tengo Yvette and I have Camilo, tengo eh, dos géneros diferentes, yo puedo utilizar they sin ningún problema para hablar de ellos, mujeres, eh, perdón, ellas mujeres, right? Ellos hombres, ellos mujeres y hombres mezclados. En, remember that in English, no hay mayor diferencia eh, con they. So, we can use they were, they were shy. Y puedo estar hablando de David en Camilo o de Manuel en Camilo, so without a problem. So, uh, listen to your classmates. Si no les logran entender algo, les pueden pedir que se lo deletreen, right? Para que ustedes tomen nota. And of course, si hay vocabulario nuevo, make sure that you take notes as well. So, I'm going to give you five minutes for that. And let's go ahead, guys. So we have five minutes. Tome nota, listen to your classmates. Y luego contamos lo que les dijeron. Go ahead, please.
Miss.
Promise. Hello, Miss. I'm sorry. I'm sorry. I'm having some cough attacks. Dígame, dígame. Me dejó los dispositivos separados. Eh, no le envié la, la invitación. Deme un segundo. En uno sí, pero en el otro no. Creí que lo había enviado. El en el otro me mandó a la tres y una a la uno. Pero me aparecen juntos. Eh, do me a favors. Revise. Um, en la parte del menú de abajo le va a aparecer más o le van a aparecer como tres puntitos y aparece uh, Ord en la parte de arriba de su teléfono, en la parte derecha le va a aparecer como un cuadrito eh, dele clic, es que sí me parece que está invitado a, um, y los dos están en la misma sesión no este... bueno en el teléfono no sé en qué grupo estoy Está en los dos, me aparece como el, um, en el grupo tres. Deme un segundo. Three. Ok, I'm going to move you here. Bye. Um, Revisen ambos ahorita, por favor. Hi Edwin, welcome. Hi Isaias. Hi guys.
Already, guys. So thank you so much for practicing that part. Let's go ahead and check uh, your examples. So guys, ¿qué escucharon a los compañeros? ¿Qué les dijeron? What did they say? What do you remember they said? Uh, so, ¿cómo eran? Or, ¿qué tanto han cambiado? How much have they changed? Mm, they were skinny, everybody. <laughs> Are you serious? Everybody was skinny. <laughs> yeah, <laughs> y yeah. ahora somos gorditas. Well, uh, por, no, por por <laughs> okay, everybody was skinny. Yeah, me too. Me too. I agree. ¿Qué más? What else? Mm, uh, Vanessa mm -hmm. was skinny and the low hair uh, was hyperactive. Okay, so she was skinny and she was like very hyperactive, like super active. Mm -hmm. Okay. And okay. Deborah, mm -hmm. uh, love to play at soccer with a uh, cousin, your cousin. Ah, okay. Not anymore. Ya no. Yo creo que sí. Okay, todavía. <laughs> okay. That's Porque right. ama su familia. Oh, okay. Okay, sounds good. All right, guys. Uh, what else? ¿Qué más recuerdan? There is a lot of, well, there are a lot of, go ahead. Eh, yo hablé con Camilo y me dijo que he was curly A. Mm -hmm. He was curly. He was okay. angry. Oh, he was uh, angry. Sí. Ok. Y, y now he is chubby and funny. Oh, ok. Ok. Interesting. So, Camilo, are you there? Tell us about what Vanessa said. So, you were angry? ¿Era enojado? Así cuentan las leyendas. <laughs> but how old were you? ¿Cuántos años tenía? How old were you? Eh, six, seven. Oh, my God. And you were angry. <laughs> okay. Okay. Sounds already. Okay. Uh, what else? ¿Qué más te recuerdan, guys? What did they say? Uh, había tres grupos, I'm missing the other. Guys, algo más que quieran agregar de los compañeros? Anything else? About Lupita. Ah, okay, okay. Uh, Lupita said that she loved uh, eat, eat cake, I think. Oh, okay. So Lupita loved to eat cake? Yeah, and and she was a little girl. I don't know. She Maybe was a little? Girl. A little girl. A little girl. Yeah, chiquita. Oh, short. Yeah. Maybe a smaller though. Yeah, right. So kind of short. We could use short. Mm -hmm. She was kind of short. Okay, okay. That sounds all right. Yeah, so you love eating cake. I still love to eat cake. Okay, guys. Very nice. Now. Uh, to like go on and work a little bit with this, let's take a look at the following exercise. Revisamos este ejercicio, guys. Let's take a look at it. And ayúdenme con cuál sería la forma de el verbo in past. Was or were. For example, number one says, they at the hospital three days ago. What do you think should be better? They was, were. they were. Where? 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 Perfect. They were. Okay. Number two. You on the phone this morning. You were or you was? was. Where? Where? Was. You were. So, ¿cómo es que vamos a utilizarlos? Well, solamente recordemos. I. She. He and it. Con okay. ellos vamos a usar was o singular. Now you, they, and we utilizamos where. So pretty much esa es la idea, right? Y eso es lo que vamos a intentar recordar. So number two, tenemos you. Oh, you, vamos con where. You were on the phone this morning. Estuviste en el teléfono por la mañana, right? 
Number three, the children. Okay, interesting. The children yeah. what or the children were? Is singular where? or is plural? Uh, where? Plural, where? Plural. So I'm going to use the children were. A pesar que no vemos la S, es plural. Okay, the children were quiet. They are always uh, like doing noisy stuff, right? Or noisy. Number four, Jerry. Jerry was or Jerry where? Was. Was. He was in health and skill last week. Number five, she was or she were home? Was. Was. She was home, exactly. Number six, my dog was or my dog wear a, a German shepherd? Was. 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 Uh, what about this one? My dog was a German shepherd. It was. It was. Very good. It was. Number seven, there are or there were a good film. ¿De cuántas películas hablamos? Well. Porque esta va a depender de la siguiente palabra. A good uh, film. ¿Cuántas películas uh, hay? How many? Una. 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 So there, there was, was or there were? Was. was. There was. Había. There was a good film on TV yesterday. Pero si digo, ¿habían buenas películas o habían varias películas que fueron buenas? Yeah, well. Sería bueno. Sería there were, yeah, there was, depende de cuántas estemos hablando. Number eight, Fred and Vilma. Fred and Vilma at school this morning. Was or where? Where. Where. where? Very good. There we go. Exactly. Very, very nice. Okay, guys. So, um, este tema es, eh, no es como la única vez que lo vamos a revisar. Nos faltan negativas, nos faltan questions. Pero vamos a seguir con ello mañana, you know, para ir little by little. Now, in the meantime, les pedí el día de ayer, guys, que creáramos un par de horas de preguntas. ¿Se recuerdan? I ask you to make five questions relacionadas con el trabajo. Guys, ¿las pudieron completar? ¿Las pudieron hacer? Were you able to complete them? Yes, miss. Yes, yes miss. Ok, very good. So, uh, guys, super quick, do me a big favor y revisemos las. Let's take a look at those questions you made. Revisemos la estructura, revisemos si hay algo más que cambiarle o agregarle. Now, um, one sec here. Me one second. Okay. So, guys, ¿qué preguntas pudieron crear? What questions do you have de las que crearon de tarea? Uh, example, how do you go to work by bus or car? Okay. Oh, that's a really uh, nice question. Number, what time okay. do you start work? Okay. And Very good. What do you do at work? Okay. Uh, four question. Only. Oh, okay, okay, but that's actually very nice. Muy buenas preguntas. Very nice questions. Y son muy buenas para conversación. Guys, eh, ¿qué otras preguntas tienen? What other questions did you make? Um, for example, um, uh, what do you do in your job? Okay. What is the name of your company? Okay. How many years have you worked in your company? Oh, all uh, right. Do you work on Saturdays? Okay. And where is your day off? Oh, okay. Very nice. Really good ones. Eh, solamente eh, en la última pregunta, uh, podemos agregar en vez de, can you say it again? Creería que dijo where, but I'm not sure. And I will mm -hmm. Yes, please. When is your day off? Oh, okay. No, sorry. Estamos bien. Escuché where, but when is perfect. Okay, guys. ¿Qué otras preguntas tienen? What other questions do you have? Teacher, do yes, you miss? wear uniform? Do you wear uniforms? Very good. Muy buen uso del wear. What is your occupation? No, schedule. 
Oh, what is it? Okay, what's your schedule? All right. Um, teacher, no sé cómo. Eso sí tenía la duda. Exactamente cuál era su su puesto. Eso no, no, no. Podemos usar la palabra position. Position se refiere oh. como en la jerarquía de la empresa, right? Yeah. Or el rol. Mm -hmm. So what's your position? What is your position and how many co-workers do you have? Oh, very good. Okay. Oh, very nice. Okay, perfect. Thank you. Guys, alguien escribió preguntas eh, utilizando das, utilizando uh, like terceras personas. No. Hicieron, la, hicieron preguntas los demás. <laughs> Do you have some questions, the rest, or you forgot it? Miss, ¿cómo se eh, elaboraría la pregunta? Eh, ¿Cuánto ganas? Ah, ok. Esa es How una much? pregunta bien interesante, pero bien sensible at the same time. Oh, okay. <laughs> But just, uh, mm -hmm. so we can say how much. Wait. Como estamos you? hablando de dinero, sure. vamos a preguntar con how much. How much do you earn? Y usamos la palabra earn porque hablamos de salario. How much do oh, you maybe. earn? What how is your salary? You? What is your salary? Yes. So it's ex <laughs> what is your salary? Excuse me. Uh, the, 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 the question isn't polite. Um, the Question is formal, pero el detalle es que... Um, es metiche. Uh, uh, yeah. <laughs> guys, I don't know you guys, pero yo me I sentiría... I don't like it when someone asks me about it. Exactly. I would feel like uncomfortable, you know, answering this question y seguramente yo mentiría. Probably I would like. A menos que um, sea like my friend o tengamos mucha confianza, I would say, oh, lo mismo, right? Yeah, we are in the same. But For otherwise, example, when my, I when my mama asked me, uh, I, I like her because I don't want to, to que ella sepa. That she knows? You don't want uh, uh, yeah. her knowing? Okay. Oh, okay. Yeah. I mean, I, I'm like, ah. Oh, <laughs> I never say like I never answer those questions. So si sí, pueden ser un poco tal vez no impolite, pero sí un poco delicadas, you know, por nuestra um por nuestra cultura. Because in US, uh, a la gente no le importa decir por lo general cuánto gana. Um guys, dato curioso, no sé si ya lo sabían or if this is new, nuestro salario lo decimos de forma mensual, cuánto ganamos al mes. Culturalmente, en USA, no se habla de salario mensual. Ellos le van a decir 30 mil, 40 mil, 50 mil, porque estamos hablando de salarios anuales. So, um, that's a little bit of culture. Eh, cuando escuchen la pregunta, how much do you make? Ah, eh, 30,000, 30K. Están hablando de anual, right? So, they are not talking about um, monthly. Y el salario mínimo, I'm not sure si es de 35 mil uh, for them. Of course, es una cultura muy diferente, right? It's um, a different culture. Okay, guys. So, tenemos más preguntas. Do you have more questions ready? What's your bar? Oh, can you say that again? Who's your boss? Ah, okay. So, who's your boss? All right. Yeah. Very nice. Uh, how many activities do you do you de, do you do a day a day? Okay, how many activities do you do a day? All right. Or en vez de a day podemos usar la palabra pair. Solamente es como para que se escuche bonito. <laughs> no, su pregunta está súper bien, Miss. Pero normalmente es como por día, por año, so pair, per day. Very good. Very nice question. Okay. Mm -hmm. What do you eat at work? Oh, okay. Okay, very nice. Very good questions. Okay, guys. Um, I'm really happy because las que hemos escuchado están súper bien organizadas. And actually, esa es parte del review eh, que tenemos. Alguien me escribía por ahí que tenía problemas completando el ejercicio número 7 de la plataforma. So, vamos a revisar eh, this one, que es un tema que tenemos 
eh, for this week. Okay, vamos a revisarlo el día de mañana, but we're going to move ahead a little bit. Y vamos a revisar la parte de how to make questions. So, las preguntas se parecen mucho a las que ustedes tienen. So, tenemos questions like, what do you do? ¿Qué haces en el trabajo? Uh, what does the girl over there do? Who is your boss? ¿Qué hace tu, tu jefe? What does your boss do? Etc. So, eh, en la página 21, page number 21, tenemos una pequeña conversación and it says, Miss Tate arrived to a restaurant. She will train the personnel. Mr. John, the owner, welcomes her. Uh, guys, ¿alguna vez han dado la bienvenida a alguien in your work? ¿Alguien trabaja en selección? ¿Reclutamiento? ¿Training department? No. No. No, teacher. Nobody. <laughs> okay, so this is like very, very general. Yes? Directamente en selección, no, pero con los recursos humanos, contrato personal, me llaman a mi persona para estar ahí en la entrevista. Ah, okay. Y usted les da la bienvenida, les, les muestra, les da el, el tour de la empresa, no? No, eso ya le toca a los recursos humanos. Oh, that's bad. Okay. No solo entrevistarlo okay. personalmente. Ah, ok. Probablemente porque es... Donde yo trabajo, sí, cuando llega el personal nuevo, se le hacen desayuno bienvenido, toca hacerle el pintor. Ah, oh. ¿dónde es eso? Quiero trabajo ahí. <risa> That's es what I thought. Sí. Oh. Es bonito. Ah, okay. oh, but that's es very nice. Y siempre el desayuno es para todos, like breakfast for everybody. Sí, hasta, el, hasta la vigilancia, para todos. Oh. Excellent. Mm -hmm. Oh, I like it. I like it. That's nice company. Good. Uh, that, that's like a very nice, um, I don't know, welcoming, I have to say. I mean, qué bonito que lo reciban así, right? Okay. Yes. But you work in a, in a, um, in a bank, right? Okay, creo que Luis está ocupado. But I believe he works in a bank. Do you remember? Yeah, yeah right. Yes. Okay. Excuse me, excuse me. I guess he, he works in the bank. Ah, okay. Uh, no, no worries, Luis. Uh, was, solo estaba acá, like, uh, gossipy now. <laughs> no les preguntaba que uh, si recordaban. Because I remember that you worked in a bank. Luis. De mis intereses compran esos desayunos, yo sé. Eh, eh, perdón, no lo escuché a mí. No, I mean, solo, like, we were, like, um, talking that you work in a bank. Ah, so, yeah. Uh -huh. Okay, yeah, so. But that's a very nice thing. Sí, so, que, yeah. Eh, eh, el sistema financiero es, es bien interesante. De hecho, a nivel de cooperativas, estamos hablando de de crédito, Incluso okay. es mejor que, que la banca de primer piso o segundo piso. Okay. Me refiero, cuando hablo de primer piso, segundo piso es por el tema de la, de, del, del fondeo. Y eh, ayer que les decía, de, de los viajes, generalmente el, el sistema de crédito premia a, a, la, a los empleados anualmente con un viaje. Oh. Entonces, las metas se consiguen porque se consiguen. Y se llega. Pues. Oh, Entonces, wow. De los lugares que, que gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar. Oye, oh, no estoy en fe de crédito, pues ya me cambié, por eso lo extraño. Okay. Pero, por ejemplo, viajes a, a Cuba, a Roatán, Panamá, todos los países de Centroamérica. Oh, so los viajes son por metas. Sí, República Dominicana. Oh. Y tuve la oportunidad que me mandaron a estudiar mi maestría a España. Oh Entonces, my God. Wow. Entonces, so, ¿qué, qué eso, lugar de formación eso, más bonito? Sí, sí. Sí. Okay. Eh, ahora bien, hay que pagar el precio. Considero yo que es un trabajo de locura, hijo de. Ok. Se trae el cabello y, y estrés. Hay que tener muy buena válvula de cap. Y para okay. mí, 
este estudiar inglés es una muy buena válvula de escape. Me It ayuda is. A, a equilibrarme. Yeah, you know, actually, eso sí, ya lo había escuchado, like, um, tenía un estudiante, una señora, and she was like, teacher, yo me vengo a las clases porque quiero desconectarme, you know, and like, what's going on here? And talk to other people, so I'm happy to hear that. Y qué interesante, uh, Luis, lo que nos sí. comenta. Ya nos va a contar de sus viajes. You know? <laughs> Entonces tenemos que utilizar mucho pasado para eso. Uh -huh. um, and uh, lastimosamente no supe antes, you know? <laughs> que el sistema bancario okay. regalaba bien. Por, por, That's so bad. <laughs> okay. ¿puedo, puedo, ¿Puedo dar una opinión personal? Sure. Fíjense de que eh, ayer, escucha, ayer escuchaba, no recuerdo quién, que, que, que sí, eh, muestra dificultad en el aprendizaje de, y, y es la pena de hecho eh, ha sido se recuerda de las primeras pláticas que tuvimos uh -huh. sentía yo este, este nivel como súper complicado uh -huh. y así es de, de, de hecho así es eh, pero lo que yo les voy a decir a, a, aquí a todos mis compañeros es primero eh, yo he aprendido que el toro por los cuernos Yeah. No crea, o sea, cuando yo puse que el, 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 la parte de timidez, eh, toda mi vida he venido luchando con eso. Pero la mejor manera de, de, de Moscú, abro paréntesis, gracias a Dios okay. todo, lo que, todo lo que he logrado no es por lo que sé, sino que por lo que aparento ser. Okay. O sea, yo aparento ser algo y después me empiezo a trabajar para lograr que esas dos líneas estén en paralelo. Entonces, okay. eh, el venir aquí a la clase requiere que en el día yo esté estudiando, me esté preparando, esté haciendo, y cada vez que tengo oportunidad de hablar, lo voy a hacer, porque al final va a ser la única manera de poderlo aprender. I eh, totally me agree with that. Me cuesta un montón, de verdad, no tienen idea, porque eh, las tareas del trabajo, la familia, la edad, entre otras cosas, quieras o no van... Eh, reduciendo hasta cierto punto la capacidad como la que yo tenía en mi juventud ya era feliz de la vida estudiando hoy me cuesta mucho más pero se convierte en un bonito reto en lo y personal gracias, lo que le puedo decir a mi compañero por compartirlo that's really important eh, uh, and I think that is uh, necessary creo que también lo lo, lo compartíamos en, en nuestro one on one eh, you know el, el sacrificio que están haciendo you know the sacrifice you're uh, making every day el hecho de conectarse, yo sé que algunos están quizás con datos, you know, o la señal es muy, muy mal en algunos lugares, o salen tarde de trabajar, pero aún así están acá, you know. Eh, creo que el día de ayer veía algunos que iban en camino, y no was like, ok, be careful. Pero, guys, gracias, that's really amazing. And as you said, um, la, la timidez la tenemos, es algo cultural de nuestro país. Uh, tenemos... Eh, like, nadie nos enseña cómo hablar en público, cómo perder la pena, but ese es el reto, like, we face every day and guys, están haciendo un muy, muy buen trabajo, you're doing an amazing job and, y solamente es like as Luis said, el toro por los cuernos, you know, ya estamos acá, es de sacarle provecho, that's really, really important, because eh, recuerden que si vamos a una academia, ¿cuánto no vale una, una clase? Un mes de inglés, right? Especialmente ahorita, eh, la mayoría de lugares está cobrando 70, 80, 90. Y si queremos hablar de lugares súper famosos y El Salvador, que no voy a nombrar, yo no know, por marketing. <ríe> so, 150 dólares fácilmente se pagan por clases de inglés. Así que, guys, aprovechemos el recurso. Yo sé que toma tiempo hacer tareas en everything. En ir a hacer, you know, a quienes eh, le están metiendo, and uh, you are dedicating a lot of time for that. So, thank you so much. Um, now, um, coming back to, to that part, I'm sorry about the parentheses, pero si era necesario. So, thank you, eh, Luis, too, for your participation. Now, guys, uh, coming back to this part, de las bienvenidas que nos comentaban, like, you come and welcome people. Uh, with breakfast and everything. Acá en el ejemplo, there is no breakfast, unfortunately, but we have a very nice uh, welcoming thing. So, tenemos a Miss Tate, tenemos a Mr. Jong. So, let's have uh, this conversation. Um, but before doing that, 
Guys, what is the meaning of branch? Do you remember? El día de ayer revisamos un poquito de headquarters, branches. What is the meaning of branch? Sucursales. Mm -hmm. Exactly. So we have sucursales. What about headquarters? What, what was headquarters? Si regresar al cuaderno, guys, without checking your notebooks, do you remember? What was headquarters? ¿Alguien se recuerda? Do you remember? Es eh, sede. sede. La sede, exactly. The main offices. Very good. So, again, tenemos un poquito de esto here, right? In the conversation. Yvette, please, ayúdame a leer la parte de mi state. And uh, let me see. Jorge, are you with us or are you working? I read it too. Amazing. Let, uh, please help us with Mr. Young. Okay. Okay, teacher. Okay, perfect. So, Yvette, whenever you are ready. Okay, Mr. Day. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Mr. State. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss, Miss State. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. I'm going to be Mario. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What did you do? And uh, Javier, please, ayúdenos con Leo. With the nice to Mario. meet you. Thank you. I'm a charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Jung, what do the gear over there do? Chisnisa. Just in change of purchase. Okay, thank you so much, guys. Very nice. So if you remember in the previous unit, veíamos la parte de I am in charge of, right? I am responsible for, I am in charge of the kitchen staff, and she's in charge of purchases. Um, quick question. ¿Alguien trabaja in purchase? In the purchase department? ¿Alguien trabaja en compras? No. No. Nobody. Okay. Okay. Very good. So this is the welcoming. Les están dando la bienvenida, right? And they are asking some questions. So let's take a look at these questions. Primero revisemos un poquito eh, el orden, right? How to make WH questions. And then practicamos las que ustedes tienen. Um, if you take a look here, we have a couple of examples. Solamente para que revisemos el uso de do and does. And uh, Camilo, ¿está por ahí? Are you there? Yes, miss. Nice, nice. So, Camilo, can you please help us read? Nos ayude con las preguntas. Just read them. Solo leales, please. <coughs> okay. What do, do, what do you do? What's department do you supervise what branch does the manager where does your company manufacture what only do you overs or do you report to okay thank you so much already so here tenemos más preguntas de las que ustedes ya crearon right Um, en el caso de las preguntas de manufactured o para quienes son supervisores, tenemos algunas preguntas específicas like what department do you supervise, what branch does she manage or what branch do you manage para quienes es, estén en la parte de um, management, right? So, um, el detalle que hagáis si se recuerdan es el uso de do and does al igual que al igual que revisábamos eh, before, level one, level two. Um, so, utilizamos do para algunos pronombres específicos, right? Y usamos does para otros. So, just a little reminder. Eh, ¿Para qué no se usa do? When do you use do? 
Okay. Uh, primera y segunda persona. Okay, so that would be I. We, they, you. We, they, and you, okay. So we, they, and you. And we obviously do uh, use does with third person. So she, he, and it, very good. So, siempre que los tengamos, si es una pregunta, we are going to make the change. So, parte del ejercicio de la unidad número 7, si todavía no han llegado por ahí, incluye esto, hacer el uso correcto, or make questions usando el pronombre eh, adecuado, right? So, let's take a look at these questions we have right here. Um, oh, esto se va a mover, ok. So, let me show you some exercises que tenemos acá en la parte below and let's try to complete them. For example, we have the first that says, what department does Martha manage? So, tenemos el verbo manage. Y como estamos hablando de Martha, si se fijan, dice Martha manages the sales department. La pregunta es sobre el departamento. What department does Martha manage? So, les voy a subrayar, I'm going to underline, qué es lo que queremos preguntar, right? Eh, para tener más detalles. So, uh, for example, I want to have here the maintenance eh, department. Como la respuesta, right? And it says here, oversee. Okay. Vamos a responder acá the branch in Ilopango. Acá es to the supervisor. Here is in Santa Ana. And here is trains the new staff. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Let's take a look at the instruction. Write the questions that correspond to the answer. La respuesta es lo que ya tenemos acá que está subrayado. Use the verb in parentheses. Now, vamos a crear la pregunta. For example, in number one, la respuesta era Marta manages the sales department. Pero revisemos la pregunta. So, la pregunta que está como ejemplo es What department does Marta manage? ¿Cuál sería la respuesta, guys? What can be the answer here? The sales department. Exactly. This, so what department does Marta manage? Ah, oh, the sales department. So, tenemos que crear una pregunta que me responda lo que está abajo. Number two, for example. Yo quiero saber qué es lo que supervisas, right? O qué supervisa él, etc. Si, re, si revisan, acá tenemos ya la respuesta. I supervise. Or number three. Claudio oversees. Mi pregunta no es quién es Claudio. Eh, mi pregunta tampoco qué hace, sino que quiero saber qué es lo que él um, oversees. Es como del que está pendiente, right? ¿Qué es lo que él supervisa? So, mi respuesta tiene que ser esta de Branch y Nelopango. Now, ¿cuál es la pregunta, guys? What is the question? I'll give you some minutes para que puedan crear la pregunta. So, you can try to make the question. Eh, como breve reminder, el of, eh, I'm going to write the structure. La pregunta siempre lleva un orden específico. And that structure, guys, is the following. Preguntamos con WH. Luego utilizamos do or does. Luego utilizamos subject. Y luego utilizamos un verbo y lo demás le pueden agregar también extra information. But this is the structure. So, se las voy a escribir, se las voy a enviar en el chat para que les quede, right? Guys, tenemos cinco minutitos. We got five minutes. Intentemos crear la pregunta. And let me know if you have any question. I'm sorry. Um, a little bit of extra reminder. Recordemos que en preguntas el verbo ya no lleva cambio, right? No, no le pongan ese, no le agreguen nada más. We don't change it.
can do this, guys. Do you have any doubt? Do you have any question? One more minute, guys. I finish. Okay, very nice. So we just wait um, a moment for the rest.
Guys, are you done? Do you need more time? Talk to me, please. Todos terminaron o les falta todavía algunos. Okay, I'll give you some seconds and give me confirmation, please, when you finish. Okay, guys, so let's check the answers and uh, let's do it together. Si todavía no han terminado, no worries. Lo revisamos and we can make it uh, here. So, uh, revisamos la número dos, guys. Let's take a look at number two. The question uh, or the answer says, I supervise the maintenance department. So, lo que quiero saber es qué departamento, right, es el que supervisa. ¿Cuál sería la pregunta? What can be the question, guys? What department what? do you supervise? Perfect. So what department or do you supervise? Okay. Tienen algo similar o tienen algo diferente, guys? What do you have? Tienen igual? You have it like this? Dudas, preguntas, si sí les salió la pregunta, les costó hacer la pregunta, so tell us. Um, Pueden tener what, or the, eh, si tienen which, no hay ningún problema. Eh, como es bastante específico, ambos están eh, bien. What department or which department do you supervise? Ambas estarían bien. Okay. Dudas, guys, <laughs> questions, lo tienen así, you have it like this. Already, let's go with number yes. three. Okay, perfect. Claudio oversees the branch in Hilo Vasco. ¿Cuál sería la pregunta? What can be the question in number three? Who the branch? Okay, so uh, let's take a look here. Queremos saber um, qué es lo que Claudio hace, right? ¿Qué parte es la que él supervisa o revisa? What mm -hmm. branch? Mm -hmm. Yes. Uh, task. Uh -huh. oh, I'm sorry, I'm sorry. It, uh, it got cut off. Claudio. So what branch does? Claudio. Claudio. Oversus. Oh, very good. Okay, so what branch? Does Claudio oversee? Uh, ¿Cuál sería la respuesta? Claudio oversees the branch in Ilupango. Yeah, makes a lot of sense. Again, puedo utilizar what word. También es bastante común utilizar which, right? Porque digamos que son 20 branches en un lugar, ya sé que tiene que estar dentro de esas. That's why podemos usar what branch or which branch. Sin ningún problema. Very good. Nice job. 
Next one, guys, number four. Let's go. Oh, this one moved. Vamos con la número cuatro. Uh, four. The assemblers report to the supervisor. So yo quiero saber a quién se reportan. What is the question? Uh, who do assemblers report? Okay, who do assemblers? Assemblers Sam report. Assemblers report. Very good. Y le podemos agregar yeah. to. You know, como un extra detail. So who do assemblers report to? A quien se reportan. Very nice. Very good. Because eh, sería una persona de quienes estamos hablando. Very good. Number five, la cinco, guys. Win manufacture in Santa Ana plant. ¿Cuál sería la pregunta en la número cinco? What can be the question here? Uh, where do you manufacture? Ah, okay. So where do you manufacture? Very nice. Manufacture. Okay, perfect. And the answer is in Santa Ana. Okay, cool. Number six, ¿quién tiene la seis? Douglas trains the new stuff. So, yo quiero saber, like, ¿qué es lo que hace Douglas? Who does Douglas do? Okay, so, who does Douglas do? All right, la tienen así, guys. Do you have it like this? ¿Tienen algo diferente? What do you have? Díganlo, guys. Puede que su respuesta esté bien también. No worries. Just say it. We are good. Solo un pequeño detallito con esta pregunta. Who me daría como una persona. So, pero en este caso, como no sabemos, right? Uh, let me see. Okay, maybe what does Douglas do? Maybe what does Mm, por el tipo de pregunta, eh, who suena un poquito raro, right? Quizás si cambiamos la palabra do y es como Judas Douglas train, sé que estoy hablando de personas, pero como debemos de utilizar do, eh, el who suena un poquito raro, sounds really weird. Entonces sí, en esta oración number six what? es más apropiado que utilicemos what. What does Douglas do? Ah, Douglas trains the new stuff. Ahora sí. A menos que el verbo a utilizar fuera diferente, eh, podríamos utilizar who. But that was okay. That is all right. Guys, ¿lo tienen similar? Do you have it like this? ¿Lo tienen súper diferente? ¿Les costó completarlas o fue fácil? Tell me. ¿Lo sintieron fácil? Was it easy? Was easy. Easy, okay. ¿Para todos fue fácil? So, so, so maybe. So, 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 ¿Se recordaban? ¿No se recordaban? De, un poco de ordenar, nada más. Exacto, solo es de buscar el orden, right? Pero una vez usted se recuerda, primero WH, luego auxiliar, luego sujeto, ahí se ordena. Vamos a seguir practicando preguntas, because remember, Utilizamos preguntas todos los días, like every single day. All right, guys, so very good job. Eh, lo que vamos a hacer en el ejercicio 7 es bastante similar a esto, guys. Very similar to this. Es de hacer la pregunta de lo que ya tenemos, right? So, uh, no sé si ya llegaron al ejercicio. Yes, miss. Ok, ya lo completaron. Did you complete it? Yes, Todavía uh, no. Ok. So, uh, para que, you know, you got an idea already. Uh, siempre es importante hacer como si les está, no les está funcionando, les está dando problema. Let us know or tómenle captura, right? And si hay un ejercicio en específico que you ya intentaron todo, todo and you couldn't complete it, let me know and I can help you out as well. Um, guys, antes de irnos, que time is running super quickly, solo hacerles la invitación para trabajar la plataforma, please, no, eh, que no se nos acumule, guys, and uh, eh, please try to complete, eh, para esta semana, el día martes, miércoles, les comentaba, la unidad número dos, right, eh, para que también los compañeros de de soporte, yo sé que a veces es un poquito incómodo que nos estén recordando, eh, so please intentemos hacerlo en avanzada, right? 
Guys, ayúdenme con la uh, confirmación verbal, por favor, que estamos acá. En, si pueden con la camarita, that would be really nice. And regálenme un present. I have Camilo. Camilo. Present, Miss. Thank you so much. David. David present. present. Oh, thank you. Thank you, thank you. Deborah. Mm -hmm. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you now. Thank you so much. Uh, I have Edwin. Thank you, Edwin. Uh, Lupita. Here, Miss. Thank you, Eric. Present. Thank you, Eric. Uh, Abigail. Present, Miss. Gracias, Miss Griselda. Present, Miss. Thank you so much. I have uh, Isaías. I saw Isaías right there. Thank you so much. And uh, Yvette. Present, teacher. Thank you, Miss. Javier. Present. Thank you. Jorge. Present, teacher. Thank you, Eduardo. Present teacher. Hi, Eduardo. Carla. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Miss Cruz. I'm sorry. Uh, it's Mr. Cruz. Mr. Cruz, are you there? Thank you. Hey, nice to hear you. Te dije rapidito de no escucharlo. I'm glad to hear you. Mr. Castaneda. Uh, present, Miss. Thank you, Manuel. Present, Miss. Manuel, estoy pendiente con usted todavía. Déjeme ver si hay algo que we can help you with para que eh, no se conecte con ambos. <laughs> Vanessa. Ok. Present, Miss. Thank you. Wendy. Uh, Wendy Abigail. Wendy. I don't see her. Either. No. Ok. And Suleyma. There. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, guys, so thanks a lot for your attendance. And uh, Edwin, se me puede regalar un par de minutitos para nuestra sesión one on one. Se lo agradecería. Guys, los demás estamos dismissed. Okay. Have a wonderful night, and I'll see you tomorrow. Bye, okay, guys. See you tomorrow. Bye, bye, bye. bye. See you. Good see night. you. Have a good night. Bye, bye. Hasta un minutito here. Give me just a moment. Uh, oh, okay. There you go. So, hi, Edwin. Nice meeting you. So, nice to meet you. Eh, gracias por, por el tiempo. Le voy a robar un par de minutitos para la sesión one-on-one -on -one, eh, que tenemos programada. So, eh, primero, gracias por conectarse. Me logra escuchar. Can you hear me well? Sí, pero mira. Hola. Hola, hola. ¿Usted me escucha? Yo sí te escucho. Usted me ah, puede okay. escuchar. Sí, es que ahí creo que un poquito de interferencia, pero sí, I can hear you. So, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you doing? Pues ya un poco mejor. Uh, oh, ok, ok. I'm glad to hear you. Eh, well, primero me, me alegra, you know, finally, eh, ver lo que se incorpora esta semana, I think. So I'm really glad about it. And, uh, eh, and it's really, really nice. Solamente es como de, de ponernos un poquito, right, al corriente con todas las actividades. ¿Cómo se ha sentido, Edwin? How you feel? Um, Usted estuvo con los chicos en el módulo anterior. Were you together? Solamente con algunos me parece que he visto a dos, me parece nomás, con los okay. que estuve en el módulo pasado. Ok, los demás son nuevos. Sí. Ah, uh, ok, ok, that's good to know. Eso es muy bueno saberlo. Eso vienen de grupos diferentes. ¿Cómo ha sentido? ¿Ha estado practicando? ¿O siente que es todo nuevo otra vez? ¿O.? 
eh, está estudiando por sus medios, está repasando, o sea, ¿cómo ha sentido? No, pues la verdad como así, eh, ese módulo por lo menos sí lo siento algo distanciado porque apenas empecé ayer y tenía problemas con, bueno, todavía tengo problemas con el asunto de los datos y aparte también con bueno, he estado incapacitado. Hasta el día de mañana voy a estar otra vez a trabajar. Oh, y, ok. Y ya Pero está poder, bien, ya, ya está mejor. Sí, sí, ya un poco ya mejor. Ok, ya mejor. Bueno, me, alegra, me alegra escucharlo y, y me alegra que, que vaya mejorando. Sí, me imagino que la mayoría, eh, bueno, para la mayoría el módulo terminó tipo noviembre o so hace un par de días, right, sin practicar. Eh, pero el día de ayer lo que logró escuchar, porque creo que el internet como que no ha estado ayudando mucho, but lo que logró escuchar, like yesterday, today. Sí, por la zona. Vive, eh, ok. Pero, pero usted sí me logra escuchar. Dice de que ahorita, por ejemplo, ya le empecé a escuchar algo cortado, porque por ratito se, como que se congela la imagen. Okay. Y la señal este, me vuelve otra vez como a reiniciar. Uh, este, la si plataforma. gusta, apague su cámara. And intentemos solo con el audio. A veces ayuda bastante y se escucha un poco más eh, fluido, right? So, intentemos bueno. quedarnos that way. Um, sí, este por lo menos se la apague. Pero sí, sí o sea, uh -huh. es, por, es por ratito nomás que la señal este, se va. Eh, se pierde y solamente me pasa nomás cuando entro a la plataforma esta de Zoom, porque sí. normalmente no, no me sucede eso, solamente oh, okay. cuando entro a la plataforma nomás de Zoom. Sí, puede ser porque consume un poquito de datos, right? But, pero creería y, que... Uh -huh. Y bueno, este, el día de ayer incluso, en la noche, este, cuando usted habló acerca de de los, los ejercicios de la plataforma también uh -huh. me quise meter pero también este, me pedía la, la cuenta al correo y la contraseña okay. y, y ya no, no me acuerdo tiene. de la contraseña ya no me acuerdo um, de la contraseña ya. usted cambió la contraseña no se recuerda es que eso es lo que no me recuerdo y ahí estuve intentando este, recordarme de eso pero no no me pude conectar a la plataforma para hacer los ejercicios. No porque por uh -huh. lo menos en eso quise ponerme al día en los ejercicios, pero no, no pude ingresar. Eh, intentó con la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. Y eso de que no, para ser sincero, no, sino que con la contraseña de la de mi cuenta de correo, con esa intenté... Uh -huh. Ok, eh, por lo general cuando usted, cuando crean las contraseñas, eh, es nuestro correo más la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. A menos que usted decida cambiarla, eh, la contraseña sigue igual. Entonces si gusta, intente con su correo, eh, vaya igual a la plataforma, pero ponga como contraseña solo 1, 2, 3, 4, 5. Si le funciona, ya estamos hechos. Si no, eh, confírmeme, por favor, si hay algún mensaje que dice que el usuario está bloqueado. Porque si intentó más de dos veces, lo hola. Usa, los... Hola, hola. ¿Me logré escuchar, hola, Edwin? Escuchar. Yo sí lo escucho. Usted me escucha. ¿Can you hear me? ¿Me logré escuchar, Edwin? Hola. Hola, hola. Can you hear me? A, ahorita sí, ya le escucho. Ah, eh, pero ahorita hace unos minutos sí le comencé a escuchar así como entrecortado. Ahí sí ya no le comencé a escuchar. Eh, ok, no, le escribo nuevamente. So, intente la contraseña 1, 2, 3, 4 y 5. Ponga eso Ajá. como contraseña y, perdón, eh, le, me comí un número. <risa> pero debería de funcionarle. Si gusta, sí. pruebe ahorita y me regala confirmación que sí puede entrar. Bueno, ahorita voy a, voy a ver entonces. Uh -huh. Please, eh, porque sí me aparece. Sí, porfa, para que eh, pueda empezar a trabajar, right? Y, y ya tranquilamente complete el resto. Uh -huh. 
Eh, so, Edwin, cualquier cosa, eh, let me know. Eh, Voy a estarle dejando también quizás eh, un par de tareas, un par de actividades que las haga en su tiempo libre. Tareas súper cortas, de cinco minutos máximo, eh, para que se, se empiece a recordar, right De lo que usted estudió en el módulo 1, módulo 2, para que repase. En, y vayámonos poniendo al, eh, al día, con, como con los temas, y recordando un poco, si le parece. Sí, está bien, está bien. Este, okay. Fíjese que ahorita me estoy tratando la manera de ingresar, pero me dice, bueno, ingreso el correo, aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, dice registrarse, me dice, le doy ahí y no me agarró. Mm, ok. Y, eh, me... y está sí. entrando, y entra donde dice ingresar o donde dice registrarse. Eh, le doy donde dice donde dice cursos le doy y lo mismo, también me, di, me, me metí donde dice registrarse y también lo mismo. ¿Qué mensaje le está dando? Este, de que no, no, como que no era válido el correo, la contraseña. Ahorita voy a volver a hacerlo, aquí quiero ver dónde estoy, donde dice registrarse. No, permítame, permítame. Oh, mi internet está súper lento ahorita. Ok, so. Eh, no, no le dé donde dice registrarse. Dele clic donde dice sign in, que es como entrar. Bueno, donde me está aquí, donde están los tres puntos. Donde están los tres puntos, solamente, ah, sign in, me dice. Exacto, sign in, dele clic en sign in. Ajá, ahí ya le di, ya metí mi correo, ahora voy a poner el 945. Me dice registrarse o inicia sesión con Facebook o Google, dice ahí. Le doy sí. en registrarse. Uh, dele clic en registrarse, le sale algo. Lo mismo, we can see, see you in, email or password is incorrect, you mm -hmm. have to more thing in, attain before your account, mm -hmm. temporary okay. Okay, y Ed, Edwin, quick question, el correo que está intentando es el mismo o lo ha cambiado? No, es el mismo. Uno que comienza con el que tiene cuatro letras. Sí, las iniciales del nombre. Bueno, lo voy a reportar entonces. Eh, se lo voy a reportar a los compañeros. Y el día de mañana eh, le voy a pedir que le den seguimiento para que ella pueda tener el acceso. Ajá, sí, porque comúnmente ese era el que usaba los otros módulos. Mm, ok, ok. Vaya, eh, acá voy a dejarlo como notita y los compañeros se van a estar comunicando con usted. Oiga, gracias por ese dato porque sí nos ayuda bastante en, eh, para agilizarle también un poquito los procesos. So, eh, gracias Edwin, le voy a estar compartiendo más adelante las tareas para que estemos repasando, right? Y agradecerle por, eh, por unirse a las sesiones y espero que se mejore pronto. Nos vemos hasta el día de mañana. So, I hopefully see you tomorrow, right? Sí, muchas gracias. Igualmente. Okay, perfect. So nice meeting you and see you tomorrow, Edwin. Have a good night. Gracias. Buenas noches. Bye-bye. Bye-bye.